എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ ഡെയ് ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ഡെയ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തല ദിവസം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു വിറക് കൊള്ളി ഓ സോറി ഒരു വിറക് കൊള്ളി ഇതാ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കത്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അരി അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അടുത്ത പുട്ടിൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ പുട്ടും കൂടെ ഓട്ട കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചധികം പഴക്കമുണ്ട് ഞാൻ മാളുവിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ പരിപാടി കിട്ടുമോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പെറക്കി കൊണ്ടുവരണ പരിപാടി അപ്പോൾ മാളുവിൻ്റെ എത്ര തന്നെ പ്രായമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമയത്ത് സ്കൂൾ ചേർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എസ് എൽ സി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുട്ടുകൊടത്തിൻ്റെ അടിവശം വീണ്ടിട്ടോ എന്താ അറിയില്ല അത് പൊട്ടി അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ലീക്കാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൻ്റെ വിസലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മേടിക്കണം അപ്പോൾ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പുട്ടുകൂടെ വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ അത് നല്ല ദയനീയമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയി കാരണം പുട്ട് കുത്താനുള്ള വടി ശരിയല്ലായിരുന്നു വടി ശരിക്കാണെങ്കിലാണ് നമുക്കത് കുത്തി ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുത്തി എണ്ണ സ്റ്റിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാനില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയൊരു വടി എടുത്ത് കുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഭരതനും ആളും കൂടി അവിടെ പയർ നന്നാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒടിക്കുന്ന പയറാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കത്തി വെച്ച് നന്നാക്കണ്ട ഞങ്ങൾ കൈ വെച്ച് ഒടിച്ചു തരാമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഒടിച്ച് എടുക്കാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ പയർ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഒടിച്ച് ഉപ്പേരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പച്ചക്കറിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പയറൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വ വീട്ടിലെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കത്തി വെച്ച് അരിയണേക്കാളും നമ്മളെപ്പോഴും കൈ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നന്നാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സാമ്പാർ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസത്തുള്ള സാമ്പാർ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളപ്പോൾ ഇളക്കി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി അതിനെ അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കറികൾ കേട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാല് മണിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ കൂടെ കറികളൊക്കെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പകർത്തി എടുത്തിട്ട് ഉച്ചത്തേക്ക് വിളമ്പിയാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈകിട്ടത്തേക്ക് അധികം കേടാവൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ നാളികേരം സോറി നാളികേരം ഇല്ലാത്തുള്ള വറവാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നാളികേരം അരച്ചിട്ട് വെക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പുണ്ടാവോ കട്ടി ഉണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സാമ്പാറിൽ അരപ്പ് ചേർത്തു വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടക്കായ ചേർത്തു ഇനി അത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് തളകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കും അരപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മണവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം തിളച്ച് നമുക്ക് വറവിട്ടിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇടയിലിടയിൽ കഴുകി വയ്ക്കലുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി കഴുകി വെച്ച് നമ്മൾ തുടയ്ക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് അപ്പം അടിച്ചു വാരി ഇപ്പോൾ പിള്ളേരും എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും മുഷിയും എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാത്രം വലിയ മെനക്കേട് തോന്നില്ലല്
ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും എന്നാൽ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇരുമ്പാമ്പുളി മുരിയക്കായൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കറികളുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇരുമ്പാമ്പുളി വെച്ചിട്ട് അച്ചാറുണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുമ്പാമ്പുളി വെച്ചിട്ട് അച്ചാറും അതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പിട്ട് കറി വയ്ക്കാം മീൻ കറി പോലെയും നമുക്ക് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടി ആയിട്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കർട്ടൻ ഒന്ന് ഊരിയെടുത്ത് കഴുകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പൈപ്പിലാണ് കർട്ടൻ ഇട്ടേക്കണത് ഇനി മറ്റേ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് കർട്ടൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഭരതനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ബാംബു കർട്ടൻ പോലത്തെ റൂമിൽ ഇടണം എന്നാണ് അതാകുമ്പോൾ നല്ല കൂളിങ് ആയിരിക്കും ഒട്ടും ചൂടകത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് വെക്കാലോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ കഴുകാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ ഉണങ്ങി നല്ല പാകമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നലെ കുറച്ചധികം കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ മാളു മാളുവിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവൾ തന്നെയാണ് കഴുകിയത് കാരണം നേരം പോകുന്നില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ബോറടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ട രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ വീണ്ടും സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പേപ്പറിൽ കണ്ടുവല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ആ കാര്യം ആളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു രാമായണം മഹാഭാരതമൊക്കെ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ രാമായണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ മാളുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മാളു രാമായണം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് കണ്ടു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മാളു പറയാണ് ഓ അതിലും ഈ ലക്ഷ്മണനും ഭരതനും ഒക്കെ തന്നെയല്ലേ അതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണണേന്ന് അപ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും അവളെ പിടിച്ചിരുത്തി കാണിക്കണം അതുമാത്രമല്ല മഹാഭാരതം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മഹാഭാരതമൊക്കെ മിക്ക ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ സ്വന്തം വീട്ടിലായിരിക്കില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു എൺപത്തി ഏഴിലൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മഹാഭാരതമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ടി വി അന്നത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു ടി വിക്ക് അന്ന് പതിനാലായിരം പതിനഞ്ചായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് പിന്നെ ആൻറ്റിനെയൊക്കെ കൂടി പതിനഞ്ചായിരം ആവും അന്ന് പതിനഞ്ചായിരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ തുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒത്തിരി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പൈസയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ടി വി വാങ്ങി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള കുറേ വീട്ടുകാർ ടി വി കാണാനുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഹൗസ് ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് രാമായണം കാണുന്നൊരു സന്തോഷം അല്ല രാമായണം ആയാലും മഹാഭാരതമായാലും എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്നിട്ടാണ് കാണാറ് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കണ്ടു നോക്കണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഹിന്ദി പരസ്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു വാഷിംഗ് പൗഡർ നിർമ്മയുടെ ഒരു കറങ്ങി വരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പരസ്യം പിന്നെ അതിലൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും എന്നാലും ആ പരസ്യങ്ങൾ കാണാൻ വരെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു പിന്നെ അന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തർജ്ജമ മലയാളത്തിൽ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും സൺഡേ സപ്ലിമെൻ്റിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ അത് വായിച്ചിട്ടാണ് കാണാൻ പോവാ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നിരിക്കണം മാതൃഭൂമി ഇപ്പോൾ പേപ്പറിലാണ് അത് വരാറ് കുറേ നാൾ ഞാൻ ആ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കളഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ തുണികളൊക്കെ മടക്കി അതാത് സെക്ഷൻ തിരിച്ചു വെച്ചു അപ്പം മാളുവിനുള്ളത് മാളു മാളുവിനെ വിളിച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവൾ അവളുടേതായ റാക്കിലൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടോപ്പുകളായാലും അതുപോലെ പലാസോ പാൻറ്റുകളായാലും അതിന് വേറെ വേറെ ബോക്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചധികം നീളമുള്ള പെട്ടിയാണ് മുന്നേ അവൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അത്ര അധികം കൊള്ളുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് നല്ല നീലങ്ങത്തെ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി 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 വയ്ക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ കുറേ കൊള്ളുമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവളുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അതില
ആരെ ജയിച്ചെന്ന് ഒരു സംശയം വേണ്ട ആൾ തന്നെ ജയിക്കുള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെ കളകളി കളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ കളിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എട്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കബഡിയും കൂടി കമ്പ്ലീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒറ്റ തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് എട്ട് വീഴും അങ്ങനെ ആൾ എന്താ വിചാരിച്ചു വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും കോഴി പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടിട്ട് കാക്ക പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് എങ്ങനെയാ നേരം പോണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നത്തെ കൊല്ലം വെക്കേഷന് മാളൂനെ ഞാൻ തുന്നൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾ എൻ്റെ സഹായം ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവൾ തയ്ച്ച കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ അന്ന് അവളുടെ റൂം ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ത് ഒരു പഴയ ഷാൾ വെച്ച് പലാശോ തയ്ച്ചതാണ് അങ്ങനെ അന്ന് ചാനലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കുറേ വേസ്റ്റ് തുണികൾ വെച്ചിട്ട് അവൾ തന്നെ തയ്ച്ച പാവാടയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പേരി കുറച്ചുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ട പൊരിക്കാണ് ഓംലെറ്റ് എല്ലാം കുത്തിപ്പൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാളൂൻ്റെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് അന്ന് പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ അച്ഛമ്മ മരിച്ചത് ആ സമയത്താണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ തിരക്കാകുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചു അപ്പം നൈറ്റ് തുണി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് പോലത്തെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അവളിപ്പോഴൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലേ തോന്നുന്നു ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ അവൾക്ക് പൈ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ വരാം ബായ്